வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் கத்தார் மணவளை கலை மன்றத்திலிருந்து அருள்நிதி முத்து பேசுகிறேன் உலக சமாதானம் அதில் இருபத்தி ரெண்டாவது பாடல் ரசாயன மாற்றத்தின் விளைவுகள் உடல் அடையும் ரசாயன மாற்றங்கள் ஒப்ப உட்கொள்ளும் சுவாசம் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் குடல் அதனில் ஆகார சீரணத்தில் குறிப்பிட்ட மாறுதல்கள் அறிவின் போக்கில் திடம் பெருகல் குறைதலோடு ஜீவ வசிய திறன் மாறல் அதன் விளைவாய் சமூக வாழ்வில் குடல் வாங்கல் அனுபவித்தல் இவற்றில் காணும் கூர்ந்து உணரத்தக்க பல நிகழ்ச்சிகள் ஆம் இதுதான் இருபத்தி ரெண்டாவது கவிதை இந்த கவிதையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மள்ட எட்டு காரணங்களினால் நம்ம உடலில் ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இந்த ரசாயன மாற்றம்தான் நோய்க்கு அடிப்படை காரணம் ஒருத்தருக்கு நோய் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அங்க நம்ம உடல்ல எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இல்லாமல் அந்த ரசாயனம் உயிர் ரசாயனம் பயோ கெமிக்கல்ஸ் சொல்றோம் அது மாற்றம் அடைந்து விட்டால் நோய் உருவாகிறது அது இயற்கை செயற்கை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு அது முந்தைய கவிதைகள்ல அதை சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டால் என்னென்ன மாற்றங்கள் எப்படி ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த கவிதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க முக்கியமா ஐந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு இந்த கவிதையில மகிழ்ச்சி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அது என்னென்ன மாற்றம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல் மாற்றம் காற்று ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் மாறுபடுகிறது நம்ம உட்கொள்ளும் சுவாசம் இந்த காற்றோட்டம் மாறிச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது உலகத்தில் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத மக்கள் சரியாக சுவாசிப்பதில்லை அப்படின்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுகிறது நாம் எல்லாம் ஷாலோ பிரீத்திங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டாலேயே காற்று ஓட்டம் மாடுபடுகிறது அப்படிங்கிறது இப்போ மகரிஷி இதில் சொல்ல வர்ற கருத்து இப்போ காற்று ஓட்டம் மாறிச்சுன்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போனாதான் அந்த சிற்றறைகள் சொல்றோம் நம்ம உடல்ல பண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த செல்கள் தன்னுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இல்லாட்டி அங்க செல் தன்னுடைய வேலையை செய்யவில்லை என்றால் செல் ஃபெயில் ஆயிரும் செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடியாவிட்டால் அங்கே திசுக்கள் செயலற்று விடுகிறது திசுக்கள் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உறுப்புகள் செயலற்று விடும் உறுப்புகள் செயலாகும் செயல் 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 என்று சொன்னால் மண்டலம் செயலற்று விடுகிறது இங்கே நோய் வந்து விடுகிறது ஆக ஒவ்வொரு செல்லும் தன்னுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் என்றால் காற்று ஓட்டம் மிக 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 அவசியம் இது எல்லாரும் நமக்கு தெரிந்த ஒரு செயல் ஒரு விளைவு காற்று காற்று நாளை அதே சமயம் நம்ம சாப்பிடுகிற உணவாக இருக்கட்டும் இல்லை நீராக இருக்கட்டும் அங்கே எல்லாமே நிறைய ப்ராசஸில் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது அதற்கும் இந்த காற்று ரொம்ப அவசியம் நம்ம உடல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் அது ஒரு ரேஷியோ மெயின்டைன் ஆகணும் அது மெயின்டைன் ஆகலைன்னா பாடியில் இருக்கிற பிஹெச் அதாவது நம்ம எவ்வளவு அசிடிட்டி எவ்வளவு அல்கலைனிட்டு சொல்றோமே அது ஒரு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல பிஹெச் இருந்தா தான் நம்ம உடல்ல கிருமிகள் தங்காது இப்ப நாம எல்லாம் கிருமிகள் நம்ம உடல்ல தங்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது அசிடிக் என்விரான்மெண்ட்ல தான் நோய் பெருகுகிறது கிருமிகள் மல்டிப்ளை ஆகுது ஆக அந்த அசிடிட்டி சார் இந்த பிஹெச் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுவதற்கும் இந்த காற்றோட்டம் ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக காற்றுனால வரக்கூடியது ஃபிசிக்கலாக ஃபிசியாலஜிக்கலாக சைக்காலஜிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இந்த காற்றில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடுச்சு ரசாயன மாற்றத்தினால் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த அவர் வந்து கொஞ்சம் பட 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 பண்ணு இருப்பார் திடீர்னு பட 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 பண்ணு ஆயிடுவார் ஒரு எப்பவுமே ஒரு நரம்பு வந்து ஒரு டென்ஷனாகவே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் அவரால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுமையாக ஒரு விஷயத்த கேட்க முடியுமா அப்படின்னா கேட்க முடியாது இன்னொருத்தர் பேசுகிறாருன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு நூறு தடவை அவர் குறுக்க புகுந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பார் ஃபிசியாலஜிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கும் ஸ்கின் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வெள்ளை கலரில் அந்த அதில் டெட் செல்ஸ் உரு உழுந்து விழுந்துட்டு இருக்கிறது மலச்சிக்கல் வர்றது கேஸ்டிக் ட்ரபிள் இருக்கிறது பெண்களுக்கு குறிப்பாக இர்ரெகுலர் சைக்கிள் வர்றது இது எல்லாமே காற்று ஓட்டம் தடைபடுவதனால் அதாவது மாற்றம் பெறுவதனால் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய விளைவுகள் அப்போ ரசாயன மாற்றம் நம்ம உடலில் ஏற்பட்டது என்றால் நம்ம உடலில் ஓடக்கூடிய காற்று டிஸ்டர்ப் ஆகலாம் காற்று டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா இது வரைக்கும் நாம் என்னென்ன பார்த்தோமோ அதெல்லாம் நம்ம உடலில் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும் இது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவதாக விளைவு என்ன சொல்கிறாங்க மகரிஷி அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது 
ரசாயன மாற்றம் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் ரத்த ஓட்டமும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரத்த ஓட்டம் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா பிபி வந்துடும் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்ப ப்ரெஷர் ரிலேட்டடா நமக்கு ரத்தம் எப்பொழுதுமே பிபி அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உடல்ல இருக்கிற அத்தனை உறுப்புகளுக்கும் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது அப்ப எது வீக்கா இருக்கோ அது வந்து டோட்டலா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செயல் இழக்க ஆரம்பித்து விடும் இது ரத்த ஓட்டத்தினால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்னொன்னு வந்து நமக்கு தெரியும் அதாவது ரெண்டு வகையான நோய்கள் இருக்கிறது ஒன்னு வந்து டெபிஷியன்சி டிசீஸ் அதாவது ரத்தத்துல ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்கு என்றால் அதனால் வரக்கூடிய டிசீஸ் கால்சியம் குறைஞ்சதுன்னா நம்ம எப்படி வந்து எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வருதுன்னு சொல்கிறோம் ஜாயிண்ட் பெயின் வருதுன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வைட்டமின் ஏ குறைஞ்சதுன்னா கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய் வருகிறது பி காம்ப்ளெக்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா அது சம்பந்த எப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் எதை ரத்தத்தில் குறைபாடு வந்தால் அங்கே சிக்கல் வருகிறது ஆக அப்போ அந்த ரத்த ஓட்டமும் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் மாறுபடுகிறது மூன்றாவதா மகரிஷி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரணம் அந்த ஜீரண மண்டலம் தன்னுடைய வேலை நம்ம சாப்பிடுகிற சாப்பாடை சத்து வேறையா சக்க வேறையாக பிரிக்கக்கூடியது ஜீரண மண்டலத்தோட வேலை அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதாவது நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஜீரண சக்தி எதை பொறுத்தது என்றால் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெப்ப ஓட்டத்தை பொறுத்தது ஆக இங்க வெப்ப ஓட்டம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஆயுர்வேத மெத்தட் ஆயுர்வேதனுடைய ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் என்னன்னா உடல்ல இருக்கிற அத்தனை நோய்க்கும் காரணம் எதுன்னு கேட்டால் நம்ம உடல்ல இருக்கிற அக்னி இம்பேலன்ஸா இருக்கிறது நம்ம உடல்ல வெப்ப ஓட்டம் பேலன்ஸ்டா இல்லை என்றால் அங்கே சிக்கல் வருகிறது இப்ப இந்த ஜீரண மண்டலம் சரியா ஆகல அப்படின்னு சொன்னால் அதனால அஜீரணத்தினால என்னென்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரியும் டயோரியா இருக்கட்டும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கட்டும் அசிடிட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல ஹார்ட் பேனா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஜீரண மண்டலம் சரியாக வேலை செய்யாததினால் அதாவது வெப்ப ஓட்டம் சரியாக இல்லாததினால் வரக்கூடிய விளைவுகள் சரி சைக்காலஜிக்கலா பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருப்பார் ஹைப்பர் கிரிட்டிக்கலா இருப்பார் முன்கோபியா இருப்பார் டயம் என்ன கேட்டா ஏன் உன்ட வாட்ச் இல்லையா பாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு கோபப்படுகிற ஒரு குணத்தோட சில நேரங்களில் சில டெசிஷன் இம்பல்சிவா எடுப்பார் எவ்வளோ ஒருத்த நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃபர்னு போட்டிருப்பான் உடனே டிக்கெட் அதை வந்து அந்த நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃபர் ஆர்டர் பண்ணிடுவார் ஆர்டர் பண்ண அப்புறம் தான் பார்ப்பாரு ஓ இது ருபீஸ் இல்லையா இது டாலரா ஐயோ பாதி பணம் வேஸ்டா போயிட்டமே இம்பல்சிவா டெசிஷன் எடுக்கக்கூடியது இதுவும் வந்து நம்ம உடல்ல அந்த அக்னி வெப்ப ஓட்டம் கண்ணாபுனா டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அதிகமாச்சுன்னா இதெல்லாம் வரக்கூடிய விளைவுகள் ஆக இப்ப ரசாயன மாற்றத்தின் விளைவுகள் இதுவரைக்கும் மகரிஷி மூணு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒன்னு காற்று ஓட்டம் அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் இரண்டாவது ரத்த ஓட்டம் அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் மூன்றாவது ஜீரண கோளாறு ஜீரண மண்டலத்தில் இருக்கிற குறைபாடு அது எதனால என்ன வெப்ப ஓட்டத்தினால் வரக்கூடியது இப்ப நான்காவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மகரிஷி சொல்கிறார்கள் ரத் ரசாயன மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னன்னா அறிவிலும் பெருகல் குறைதல் நம்முடைய அறிவு கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இல்ல கொஞ்சம் குறைவாக வேலை செய்கிற ஒரு தன்மை இந்த ரசாயன மாற்றத்தோட இன்னொரு விளைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த என்னது அறிவு குறைதல் பெறுதல் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறிவு குறைபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்கும் என்ன நடக்கும் அறிவு குறைபாடுன்னா சோம்பேறியா இருக்கிறது அலட்சியப்படுத்தினா நல்ல விஷயங்களையும் அலட்சியப்படுத்துறது உணர்ச்சி வயப்பட்டு வேலை செய்யறது இல்ல துன்பப்படுறது மொத்தத்தில் மாயையில் மாயையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது உண்மை என்னன்னு தெரியாம மாயையில் வாழ்வது அப்படின்னா மாய என்ன என்ன அர்த்தம் ஒய்ஃபிட்ட காஃபியை கேட்கிறோம் அவங்க காஃபி கொண்டு வரல அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு உடனே திட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மாயை உண்மை தெரியவில்லை அப்ப இது வந்து இங்க அறிவின் குறைபாடு இருக்கிறதுலயே குறைபாடுலயே ரொம்ப ஒஸ்ட்டு குறைபாடு பணத்தட்டுப்பாடோ இல்லை அறிவின் குறைபாடு மகரிஷி மூணு மிஸ்டேக்ல ஒரு மிஸ்டேக் அறியாமை அப்படின்னு சொல்றாங்க அலட்சியம் சொல்றாங்க உணர்ச்சி வயப்படுதல்னு சொல்றாங்க இந்த மூணுக்குமே இந்த அறிவு குறைபாடு ஒரு ஒரு அறிவுங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது அதுவும் ஒரு கவிதையில உணர்ச்சிகள் அறிவை வெல்வது இயல்பு எல்லாருக்கும் இப்படிதான் இருக்கு ஆனால் உணர்ச்சிகளை அறிவால் வெல்வது உயர்வுங்கிறாங்க அப்ப இந்த இடத்துல அறிவை வெல்வா அறிவால் வெல்ல வேண்டும் என்றால் இங்க அறிவு கொஞ்சம் பெருக்க வேண்டும் நம்ம பிறப்பின் நோக்கமே இந்த ஆறாவது அறிவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தி கொண்டே முற்றறிவோடு பேரறிவோடு சேர்ப்பதுதான் அப்ப அந்த அறிவில பெருகணும் அப்படின்னா ரசாயன மாற்றம் அங்க மாற்றம் இல்லாம சிறப்பா இருந்தாதான் இந்த அறிவு சரியாக வேலை செய்யும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா
புலன்களுக்கு நாம் அடிமையாக இருக்கிறோம் அப்போ இந்த அறிவு பெருகுச்சி அப்படின்னு சொன்னால் முழு விழிப்பு நிலையில் இருப்போம் இப்போ கடந்த கால அனுபவம் நிகழ்கால சூழ்நிலை எதிர்கால விளைவு இந்த மூன்றையும் கணித்து என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயலை நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்பு நிலை உற்சாகமா சந்தோஷமா இன் முகத்தோடு இன் சொல்லோடு நாம் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது அறிவின் பெருக்கம் இது நான்காவதாக வரக்கூடிய விளைவுகள் இந்த ரசாயன மாற்றத்தினால் அஞ்சாவதா இன்னொரு விளைவு என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கவிதையில் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீவ வசிய திறன் அதாவது முகவசியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நம்ம ஜீவன் நம்ம உடலில் இருக்கிற அந்த ஜீவ சக்திக்கு உயிர் சக்திக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் பவர் ஒரு வசியம் அந்த அட்ராக்டிவ் பவர் இருக்கிறது அப்படின்னு அது பெருகிறதும் குறைகிறதும் இந்த ரசாயன மாற்றத்தினால் மாறுபடும் இந்த ரசாயனம் மாறுச்சுன்னா அட்ராக்டிவ் பவர் ஜாஸ்தியாகும் இல்லை குறையலாம் ரெண்டுல எது நாடு நட எது நாளும் நடக்கலாம் இதை ஈர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் சில பேரை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட ஒரு காந்த சக்தி ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி அவர்கிட்ட நம்ம பேசணும்னு தோணும் அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு தோணும் அவர்கிட்ட அவர் அவர் அவர்கிட்ட பே அவர்கிட்ட வந்து நம்ம பழகணும்னு தோணும் இது எல்லாம் ஒரு அட்ராக்டிவ் இது அது மட்டுமில்ல அவர்கிட்ட நமக்கு கோபப்பட தோணாது அவரை வெறுக்க தோணாது அவர் மேல பகை வராது அது எல்லாம் அந்த முகவசியத்தை பொறுத்தது ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால நடக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ யோசிச்சு பார்ப்போம் மகரிஷிக்கு எவ்வளவு ஒரு வசியம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அவர் ஃபோட்டோவை பார்த்தாலே நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பில்டப் ஆகுது அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் பவர் இந்த வசியம் இந்த ஜீவ வசிய திறன் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரசாயனம் கரெக்டாக இருக்க வேண்டும் அது டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா இது டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு இந்த ஈர்ப்பு சக்தி குறைய குறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரசாயனம் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால அப்போ என்ன ஆகும்னா அவர்கிட்ட எல்லாருமே அவர் மேலே ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் அவரை பார்த்த பார்த்தாலே நமக்கு டல் ஆயிரும் அவர் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் சரி அவருக்கு ஒரு தடைகள் தான் நிறைய வரும் அவர் ஆளே ஒரு போரிங்காக இருப்பார் டல்லாக இருப்பார் நெகட்டிவாக இருப்பார் அதை பெசிமிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் நாம் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அதை ஒரு நெகட்டிவாகவே அப்ரோச் பண்ண பண்ணுவாராக இருக்கும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் அவர்கிட்ட ஜீவ வசியம் ரொம்ப அந்த திறமை ஈர்ப்பு சக்தி குறைய 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 குறையன்னா அவர் வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு நல்லதுன்னு நினச்சி ஒரு பத்து ரூபாய ஒருத்தருக்கு கொடுத்தாலும் சரி சிக்கல் வரும் அவருக்கு இல்லை இன்னொருத்தட்ட நல்லதுக்காக வாங்கினாலும் சரி அங்கேயும் சிக்கல் வரும் ஒரு ஜாலியாக ஒரு படம் பார்க்க போனால் கூட அங்கே கூட அனுபவித்தலையும் சிக்கல் வரும் கொடுக்கல் வாங்கல் அனுபவித்தல் அத்தனையிலும் ஒரு மாறுபாடு மாற்றம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அது எதனாலன்னு சொன்னால் இந்த ஜீவ வசிய திறன் குறைவதினால் கூடுச்சுன்னு சொன்னால் எங்கே போனாலும் இனிமை இணக்கம் ஒரு 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 அட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கை அமோகமாக நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி நல்லபடியாக போய் கொண்டிருக்கும் இது ஜீவ வசிய திறன் ஆக சுருக்கமாக இப்போ கடைசியாக சமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரசாயன மாற்றத்தின் விளைவுகள் என்னென்னா ஒன்று காற்றோற்றம் அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தோம் ரெண்டு இரத்த ஓட்டம் மூணு ஜீரண கோளாறு அதாவது வெப்ப ஓட்டத்தினால் வரக்கூடியது நாலாவது அறிவின் பெருக்கம் இல்லை அறிவின் குறைபாடு அதாவது மாயை அல்லது விழிப்பு நிலை ஐந்தாவது ஜீவ வசிய திறன் இந்த ஜீவ வசிய திறன்ங்கிறதுனால அதிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு சக்தி இல்லை வெறுப்பு சக்தி அந்த வெறுப்பு அது அதெல்லாம் அது வரக்கூடியது இதுதான் இருபத்தி ரெண்டாவது பாடலில் மகிழ்ச்சி கொடுத்தது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி